Ostatnio mówiłam o wspaniałej kolekcji miniatur lanskorońskich prezentowanej w Muzeum Pana Tadeusza. Miniatury, choć niewielkie, zasługują na wielką uwagę. Chciałabym też opowiedzieć, co można zobaczyć, kiedy uważnie przypatrujemy się tym dziełom sztuki. Dziś skupię się na biżuterii prezentowanej przez bohaterki tych wizerunków. Od dawna uważano, że nic tak nie dodaje splendoru jak blask drogocennych klejnotów. Uważał tak na pewno syn skromnego korsykańskiego adwokata, genialny wódz, cesarz Francuzów, Napoleon Bonaparte. Budował potęgę swojego majestatu, nawiązując do starożytnego Rzymu i państwa Karola Wielkiego, także za pomocą kosztownych wyrobów jubilerskich. Kunszt ten podupadły za czasów terroru rewolucyjnego, kiedy zanoszenie drogocennej biżuterii można było trafić na szafot, za czasów cesarza Napoleona odrodził się prawdziwie. Na ekspozycji zobaczyć można miniaturowe portrety pochodzące ze zbiorów gołuchowskich Marii Letycji Ramolino, matki cesarza, oraz jego żony Józefiny de Buarnet. Dostojne głowy zdobią diademy. Symbol suwerenności i władzy na cesarskim dworze z nakazu cesarza noszony był nie tylko przez jego matkę, siostry, żonę, ale przez damy dworu. Ferię tych ozdób nawiązujących kształtem do antyku możemy zobaczyć na obrazie Jean-Claude Davida, koronacja Napoleona. Józefina, ikona smaku, posiadała legendarną biżuterię, w tym wiele diademów, których elementy być może dziś jeszcze zdobią koronowane głowy. Diademy wraz z innymi ozdobami, takimi jak naszyjniki, kolczyki, bransolety, brosze, egrety, tworzyły biżuteryjne garnitury, tak zwane parury. Klejnoty, które widzimy na miniaturze, nawiązują do tych, które okazane są na portrecie Józefiny w stroju koronacyjnym, namarowanym przez Gerarda. Józefina po rozwodzie z Napoleonem zatrzymała swoje osobiste klejnoty. Tak więc jubilerzy wykonywali nowe biżuteryjne garnitury dla cesarzowej Marii Luizy. Najznakomitszym wówczas jubilerem był Marie Etienne Nito, założyciel domu Chaumet. I z tą firmą związany jest wspaniały zestaw biżuterii, który prezentuje żona Karola Lanskorońskiego na miniaturze namalowanej na podkładzie fotograficznym przez Johannesa Zeingrafa, miniaturzystę pracowni Faberge. Margaretę von Lichnowski, malowana także przez Jacka Malczewskiego, tu ukazana jest w prawdziwym majestacie żony dostojnika dworu austro-węgierskiego. W ceremonialnej sukni z przypiętym na czarnej kokardce orderem Krzyża Gwieździstego, a także we wspaniałej diamentowo-szafirowej parurze lanskorońskich. Klejnoty te zostały sprzedane przez jej córki Karolinę i Adelaide w 1977 roku. Jak można przypuszczać, profesor Lanskorońska znacznie bardziej niż blask drogocennych klejnotów ceniła sztukę i ludzką myśl. Miniatury oprawione w kosztowne złote medaliony same stawały się biżuteryjnymi klejnotami, ale to już temat na inną opowieść. Miniatury portretowe. Do zobaczenia w Muzeum Pana Tadeusza.